Hi friends, I am Professor Shubham Shadige. Represents the lectures on the sets, relations, and function. <coughs> this is our fourth lecture. In the first, second, and third lecture, we are studied about the sets, relations, and types of relations, equivalence relations. In this lecture, we are studying equivalence relations and its theorems. Firstly. we revise the definition of equivalence relation equivalence relation means that a relation which is reflexive symmetric and transitive is called as equivalence relation म्हणजे जे रिलेशन रिफ्लेक्सिव असेल सिमेट्रिक असेल आणि ट्रान्झिस्टिव असेल त्याला म्हणायचं इक्वलन्स रिलेशन त्यानंतर डेफिनेशन बघितली आपण इक्वलन्स क्लास ची इक्वलन्स क्लास म्हणजे काय असतं म्हणजेच इक्वालन्स क्लास ऑफ एक्स म्हणजे काय तर एक्सची जेवढे जण रिलेटेड असतील त्या सगळ्यांचं कलेक्शन म्हणजे काय असतं इक्वालन्स क्लास ऑफ एक्स म्हणजे एक्सशी जर तो रिलेटेड असेल तर तो इक्वालन्स क्लासमध्ये जाणार आणि इक्वालन्स क्लासमध्ये जर असेल तर तो एक्सशी काय असणार आहे रिलेटेड असणार आहे ठीक आहे तर आपण आता थेरम बघूया लेट रिलेशन बी अँड इक्वालन्स रिलेशन ऑन अ नॉन एमटी सेट एक्स इफ वाय बिलॉंग्स टू इक्वालन्स क्लास ऑफ एक्स दॅन इक्वालन्स क्लास ऑफ एक्स is equal to equivalence class of y proof let y belongs to equivalence class of x y ha equivalence class of x madhe manje ka asnar hai x ha y shi ka asnar hai related asnar ata aplyala kay dakhvay jay tar equivalence class of x is equal to equivalence class of y therefore claim equivalence class of x is equal to equivalence class of y that is we have to show that equivalence class of x is subset of equivalence class of y and equivalence class of y is subset of equivalence class of x now for showing equivalence class of x is subset of equivalence class of y we can take z belongs to equivalence class of x be any element झेड हा इक्वलन्स क्लास ऑफ एक्स मधला कुठलाही एक इलेमेंट घेतला तर झेड हा इक्वलन्स क्लास ऑफ एक्स मध्ये मग येतो एक्सची काय असणार आहे रिलेटेड असणार आहे दिस इम्प्लाईज एक्स इज रिलेटेड टू झेड बट गिवन दॅट एक्स इज रिलेटेड टू वाय वाय सिमेट्री वी गेट वाय इज रिलेटेड टू एक्स देअर फोर हियर वाय इज रिलेटेड टू एक्स अँड एक्स इज रिलेटेड टू झेड दिस इम्प्लाईज दॅट वाय इज रिलेटेड टू झेड अँड वाय इज रिलेटेड टू झेड इम्प्लाईज दॅट Z belongs to equivalence class of Y. Therefore, an element of equivalence class of X is given in a equivalent class of Y. Therefore, equivalence class of X is subset of equivalence class of Y. Now, we have to show equivalence class of Y is subset of equivalence class of X. Therefore, we can take an element W belongs to equivalence class of Y. This implies Y is related to Y. W but given that x is related to y means that here x is related to y and y is related to w this implies that x is related to w this implies that w belongs to equivalence class of x therefore काय मिळाला आपल्याला equivalence class of y is subset of equivalence class of x therefore from 1 and 2 we get equivalence class of x is equal to equivalence class of जे आपल्याला जे दाखवायचं होतं की इक्वलन्स क्लास ऑफ एक्स इज इक्वल टू इक्वलन्स क्लास ऑफ वाय मिळतं ते आपलं मिळालेलं आहे हेन्स दी प्रूफ नेक्स्ट थेरम इज लेट एक्स बी अ नॉन एम टी सेट अँड रिलेशन बी अँड इक्वलन्स रिलेशन ऑन एक्स लेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाय बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स देन एक्झॅक्टली वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फर्स्ट इक्वलन्स क्लास ऑफ एक्स इंटरसेक्शन इक्वलन्स क्लास ऑफ वाय is equal to phi second equivalence class of x is equal to equivalence class of y mhanje aplyala kay karaycha ith x ha kutla hi non empty set asel ani relation ekada asel equivalence relation tar tya relation nusar don goshti mehetat jar tyache equivalence classes getle tar te ek tar disjoint asat kiwa kay astat identical astat thik hai tar proof madhe samjha de disjoint hai first hold hote if first hold jar te disjoint asel tar equal asnar ath kan asnar ath me then obviously second is not ट्रू म्हणजे फर्स्ट होल्ड असेल तर सेकंड होल्ड होत नाही आता आपल्याला काय घेतलं पाहिजे फर्स्ट होल्ड होत नाही असं घेतलं पाहिजे आणि सेकंड मस्ट बी होल्ड झालं पाहिजे ठीक मग सपोज केलं सपोज फर्स्ट इज नॉट ट्रू देन वी हॅव टू शो दॅट सेकंड मस्ट होल्ड सिन्स फर्स्ट इज नॉट ट्रू पहिलं ट्रू नाही म्हणजे काय असणार आहे इक्वल टू फाय म्हणजे काय असणार आहे नॉट इक्वल टू फाय म्हणून काय घेतलं आपण 
equivalence class of x intersection equivalence class of y is not equal to 5 not equal to 5 means that there is x sorry at least one element contained in intersection of equivalence class of x and equivalence class of y take z belongs to equivalence class of x intersection equivalence class of y therefore z belongs to equivalence class of x and z belongs to equivalence class of y by previous lemma if we get equivalence class of z is equal to equivalence class of y and equivalence class of z is equal to equivalence class of x therefore here lhs are same therefore rhs are also same this implies that equivalence class of x is equal to equivalence class of y therefore second must be holds therefore two equivalence classes are either identical or disjoint next partition of a set partition a partition of a non empty set x is a pairwise disjoint collection of subsets of x whose union in x is x manje aplyala kay karayla partition of set kashala manayche ki ekada set asto to x cha kay asto subset cha collection asto ani te sagle je subset ahet te pairwise disjoint astat ani te saglyanche union jar x yet asel tar tya purna set la manayche partition of a sets thik okay. in other words a family of subsets set containing p alpha is a subset of x such that alpha belongs to indexing set of x is a partition of x if x is union of all p alpha and p alpha intersection p beta is equal to pi manjes ka x ha te saglyanche kay pahije union x alo pahije ani ek mekan barobar intersection kay alo pahije tar phi alo pahije asa jar asel tar tela kay manaycha asa jar alo tar tela kay manaycha partition of a set ekada set cha partition ठीक है नेक्स्ट थ्योरम बघा लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट द इक्वलेंस क्लासेस ऑफ एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन एक्स इंडुसेस अ पार्टीशन ऑफ एक्स आणि सेकंड आहे आपल्याला गिवन अ पार्टीशन पी अल्फा इज अ सबसेट ऑफ एक्स वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्सिंग सेट ऑफ अ सेट एक्स द रिलेशन टू बी इन दिस सेम सबसेट्स पी अल्फा इज एन इक्वलेंस रिलेशन फर्दर द इक्वलेंस क्लासेस फॉर दिस रिलेशंस आर द सबसेट्स पी अल्फा म्हणजे आपल्याला काय दाखवायचं आहे बघा की जर इक्वलेंस रिलेशन असेल तर ते काय फॉर्म करतं पार्टीशन फॉर्म करत असं दाखवायचं आहे आणि एखादं पार्टीशन जर असेल सेटचं तर ते इक्वलेंस रिलेशन फॉर्म करत असं आपल्याला दाखवायचं मग फर्स्टली आपण दाखवूया लेट एक्स बी ऑन नॉन एम्प्टी सेट घेऊया आणि एखादं रिले रिलेशन घेऊया रिलेशन बी एन इक्वलेंस रिलेशन ऑन एक्स कन्सिडर पी इज इक्वल टू काय घेतलं तर इक्वलेंस क्लासेस घेतले P is equal to set containing equivalence class of x such that small x belongs to capital X <coughs> is the collection of equivalence classes for relation. Okay. The, now we have to show that kind of way, apla, P ha partition hai kasha tha x tha. Ma partition dha khoa tha apla dhoon goshti dha khoa bhaed ki tha sagayan chui union kaya mithi tha x mithi tha anthi sagayan ek me kaya shi kaya pairwise disjoint. Okay. Tera apla kaya kaya bhaed for first. For each small x belongs to capital X, x ha equivalence class of x madhe astos, maje equivalence class of x ha x sa ka hai, subset hai, ani zar ya sagrayan si union ke lather kaya mena raha hai, x mena raha hai, manu kaya mena so x is the union of all equivalence classes for relation. Second, also from the above theorem, we know that two equivalence classes are identical or disjoint जर identical असतील तर आपण डबल लिहितो का तर नाही लिहित सेट्स मध्ये काय करतो दोन सेम असतील तर डबल लिहित नाही एकदाच लिहितो म्हणजे देयरफॉर फॉर एनी x, y इन दी डिफरेंट क्लासेस मधले असतील तर त्या दोघांचं इंटरसेक्शन काय असणार आहे एम्प्टी असणार आहे म्हणजे ते काय आले पेयर वाइज डिजॉइंट झाले देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ पार्टीशन द कलेक्शन p इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग x equivalence class of x such that x belongs to capital x of the equivalence classes for relation is a partition of a x second madhe aplyala kay dakhvayche hai baka b madhe ki given a partition p alpha is subset of x alpha belongs to indexing set of a set x the relation to be in the same subset p alpha is an equivalence relation furthermore the equivalence classes for these relations are the subsets p alpha manje aplyala kay dakhvayche hai ki he je p alpha cha je collection getla partition te 
म्हणजे आपल्याला काय दाखवायचं आहे तर पी इज इक्वल टू पी अल्फा हे जे कलेक्शन घेतलंय ते पार्टिशन जे आहे ते इक्वालन्स रिलेशन फॉर्म करतं आणि जे पार्टिशन्स आहेत तेच काय आहेत इक्वालन्स क्लासेस आहेत असं आपल्याला काय करायचं आहे दाखवायचं आहे म्हणून लेट घेतलं लेट पी इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग पी अल्फा इज सबसेट ऑफ एक्स अल्फा बिलॉंग्स टू इंडेक्सिंग सेट बी अ पार्टिशन ऑफ दिस सेट एक्स देन पी इज पेअर वाईज डिजॉईंट कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स हुज युनियन इज एक्स देन वी डिफाईन अ रिलेशन on x such that as x is related to y if and only if x and y are in same set p alpha of the partition of p we show that relation is an equivalence relation on x mhanje ap aplyala kay karaycha equivalence relation dakhavcha mhanje aplyala kay dakhavla pahije reflexive symmetric ani transitive first reflexivity for x belongs to x we know that x and x दोन्ही पण एकच इलेमेंट आहे एक्स फक्त आपण दोन वेळा म्हणतो एक्स आणि एक्स एकाच सेटमध्ये असणार आहे म्हणून काय म्हणलं एक्स अँड एक्स लाईज इन अ सेम सेट दिस इम्प्लाईज एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल स्मॉल एक्स बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स दिस इम्प्लाईज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव्ह सेकंड सिमेट्रिक सिमेट्रीमध्ये आपल्याला काय घेतलं पाहिजे दोन इलेमेंट घेतले पाहिजे म्हणून घेऊया फॉर एनी एक्स कॉम वाय बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स अँड एक्स इज रिलेटेड टू वाय हिअर एक्स इज रिलेटेड टू वाय देअर फोर दिस इम्प्लाईज एक्स अँड वाय आर इन अ सेम सेट ऑफ पार्टिशन पी दिस इम्प्लाईज दॅट वाय अँड एक्स आर ऑल्सो सेम सेट ऑफ द पार्टिशन पी दिस इम्प्लाईज दॅट वाय इज रिलेटेड टू एक्स दिस इम्प्लाईज रिलेशन इज सिमेट्रिक तिसरी गोष्ट आहे ट्रान्झिस्टिव्हिटी ट्रान्झिस्टिव्हिटीमध्ये आपल्याला काय केलं पाहिजे तीन इलेमेंट घेतलं पाहिजे एक्स वाय आणि झेड आणि यात घेतलं पाहिजे एक्स इज रिलेटेड टू वाय वाय इज रिलेटेड टू झेड आणि दाखवलं पाहिजे आपल्याला एक्स इज रिलेटेड टू झेड दिस इम सो टेक एक्स वाय झेड बिलॉंग्स टू कॅपिटल एक्स एक्स इज रिलेटेड टू वाय अँड वाय इज रिलेटेड टू झेड दिस इम्प्लाईज एक्स अँड वाय आर द सेम सेट ऑफ पार्टिशन पी अँड वाय अँड झेड आर इन सेम सेट ऑफ पार्टिशन P. This implies x and y, p alpha madhe, for some alpha belongs to indexing set and y and z, p beta madhe, for some beta belongs to indexing set. ठीक आहे म्हणजेच आपल्याला काय मिळालं वाय हा पी अल्फामध्ये पण मिळाला आणि पी बीटामध्ये पण मिळाला दिस इम्प्लाईज वाय बिलॉंग्स टू पी अल्फा इंटरसेक्शन पी बीटा बट पी अल्फा आणि पी बीटा काय आहेत पार्टिशनमध्ये सेट आहेत म्हणजे दे आर पेअर वाईज डिजॉईंट और आयडेंटिकल आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये इंटरसेक्शनमध्ये वन इलेमेंट मिळाला म्हणजे ते काय असणार आहे आयडेंटिकल असणार आहे दिस इम्प्लाईज पी अल्फा इज इक्वल टू पी बीटा दिस इम्प्लाईज एक्स अँड झेड आर इन अ सेम सेट ऑफ पार्टिशन पी आता आपल्याला काय दाखवायचा दिस इम्प्लाईज दॅट एक्स इज रिलेटेड टू झेड दिस इम्प्लाईज रिलेशन इज अ ट्रान्झिटिव्ह म्हणजे रिप्लेक्स झालं सिमेट्रिक झालं ट्रान्झिटिव्ह झालं दिस इम्प्लाईज रिलेशन इज इक्वालन्स रिलेशन ऑन एक्स नाव लेट You have to show that every partition is an equivalence class. Now let small x belongs to capital X. Since x is union of p alpha, so small x belongs to p alpha for some alpha belongs to indexing set. So if you have a set of x, then you have a p alpha. This implies equivalence class of x is equal to set containing y belongs to x such that x is related to y. And the relation to the definition is here again. x is related to y if and only if x and y are in a same set this is equal therefore is equal to y belongs to x such that x and y are lies in same set of partition p manje sagle y kashe le asnar hai p alpha madle asnar hai this is this implies equivalence class of x is equal to p alpha this shows that every partition is an equivalence class hence the proof thank you